Sevgili kardeşlerim, her cuma günü, cuma hutbelerinin sonunda İnnallâhe ye'muru bil ad ayetini dinliyorsunuz. Bunun gibi nice Kur'ani emirler Hazreti Peygamber'i ve onun şahsında Kur'an'ın tebliğ edildiği insanlar olarak bizleri adalete yöneltmektedir. Şu ölçüye bakınız aziz kardeşlerim. Estaizu billah Maide suresi ayet 8 Ya eyyühellezine amenu Kunu kavvamine lillah Ey iman edenler Allah için şahitlikler yapınız ve adaleti ayağa kaldırınız ve la yecrimennekum şene'anu kavmin ala alla tadilu bir topluluğa olan düşmanlığınız sakın a sizi adaletsizliğe sevk etmesin i'dilu adaletli olun huve akrabul takva sizi Rabbinizin rızasına götürecek olan uygulama adalettir. Ve tekullah Rabbinizin adalet emriler, emrine aykırılıktan korunun. Ve bilin ki innallaha habirun bima ta'mel. Bu ayet gibi nice ayetler peygamberimizi yönlendiriyordu. Bunun içindir ki peygamberimizin muhteşem bir adalet uygulaması vardı. Bize düşen de odur. Peygamberimizin canlı örneğinde en yakınlarımızın aleyhine de olsa adalet üzere yaşamak, adaleti uygulamak. Peygamberimiz Efendimiz muhteşem bir barış severdi. O peygamberliğinin akabinde biliyorsunuz alaya alındı. Tehdit edildi. Suikastlere maruz kaldı. Mekke'ye hicret etmek mecburiyetinde kaldı. Mekke'de de üç defa savaş verdi. Ama o her anı hayatının her sapasında barıştan yanaydı. Niçin biliyor musunuz? Çünkü Kur'an-ı Kerim ona barış insanı olması görevini yüklüyordu. Ve onun şahsında biz müminlere, Müslüman barış adamı olmak konumundadır. Hayatın temel ilkesi bu olmalıdır. İslam'ın kendisi mana olarak da selam, silm, İslam aynı kökten ve barış anlamını içeriyor. Şu mucizevi uygulamaya bakınız ki Müslümanlar arasındaki kardeşliği mayalayan selam türü Esselamu Aleyküm şeklindedir. Yani ey kardeşim barış senin üzerine olsun. Rabbim seni korusun. Esenliğe çıkarsın. Ben senin kardeşin olarak bir barış adamı olarak senin yanına geldim. Benden tedirgin olmana gerek yok. Muhteşem Müslüm, muhteşem.